。这是我目前在沈阳吃过的味道最棒的水煮鱼。这个水煮鱼绝了，兄弟们，真的，拌大米饭嘎嘎好吃。沈阳目前为止吃过最好吃的酸菜鱼。今天重点不是来吃他们家的酸菜鱼，他家有隐藏菜单是水煮鱼，就是菜单上没有，但是你可以点得到哇。一般人不知道啊，来一口，好烫啊！哇，好吃，很嫩，一股那个锅底料的那个穿锅子的味道，麻麻辣辣的，挺好吃的。打辣椒的服务啊，就是可以把辣椒跟麻椒给打出去，感觉它这块就是放的料好多呀。咱这盆里的鱼是多少？三斤是吧？好嘞，这一堆辣椒有点浪费啊。这瓶鱼是一百一十八块钱，我的天，太嫩了。换了个这个漏勺啊，就不拿筷子了。哦，哦，很好吃，这个水煮鱼绝了，兄弟们，真的，拌大米饭嘎嘎好吃。它底下还有什么？我捞一下吗？底下有好多的菜。这个酸菜鱼得泡汤，我感觉这水煮鱼泡汤也能好吃，但上面油太多了。它这个酸菜是他们自己腌的，这边有好多的坛子，一会儿问问老板能不能拍一下。就是它这个酸菜鱼吧，它为了好看，它都在上面瞅着刷白的。但是呢，事实上你得吃这个底下泡汁的有味儿，它上面那块就它可能就没啥味儿，你知道吧？它得泡这个汤里边比较好一点。哇，这个真的特别棒。注意有刺儿啊，但是它这个刺儿不多。啊！吃的我好上头啊！我感觉这盆子我应该一个人都能吃了。啊、呃，牛蛙啊，就双椒牛蛙，就两种辣椒做的牛蛙，真、嗯、好吃，有一股过去的那种椒香味吧。高油温的那种香味，然后很嫩，很有弹性。但是这里边我还是觉得最好吃的是酸菜鱼的那个汤，拌大米饭很棒。大家比较有名的这个辣的脊骨还行啊，肉不少啊，这样肉给的不少啊，大块肉。嗯，不柴，我以为会比较柴呢。还很香，里边的这个肉看着还是很润的。这个是他们家也是特色的，大鸭脑袋啊，这鸭脑袋就特别的烂乎。就是他家这个鸭头跟脊骨，我觉着反正就是一般啊，就好吃吧。还得是这个酸菜鱼啊，这是他们家的一个拌面，叫口水鸡拌面条，我拌一口就吃啊。我大概拌了一下口水鸡加面条啊。也不知道是不是正经的那个四川菜啊，但是沈阳的这个川菜馆都有这个拌面条子，属于是家家都有的吧。这肉给的不少，味道很棒。其实我还点了个老妈蹄花，二十九，哇，这个真的就是很便宜了，在沈阳来说，来口汤啊，不、哦，奶白的。呃，老妈蹄花，猪蹄子吗？嗯，就这玩意儿还得是这个酸菜鱼。一会儿看看问问他们老板，我就还是想拍一下他们家那酸菜。煮的手软，不进味儿，得在这个汤里面多泡一会儿。主要这个汤泡饭，真的。啊，酸菜跟这个汤就是穿一下，味特别好，酸辣的。鱼
鱼片这个方面吗？还是这麻辣的这个水煮鱼行？但是泡汤跟配菜，我目前为止还是酸菜它俩比较好一点。这个鱼片它比较进味了，它上来就进味了。今天这个水煮鱼吃的我太爽了，啊，啊，为了健康，我们来点这个青菜啊，啊，就真的是今天爽死我了，要的就是这碗汤，无敌了，笋一般啊，就是那个炒青笋吧，吃到红根。再见吧，兄弟们，我这块就慢慢吃了啊。沈阳有什么好吃的好玩的，别忘了告诉我名字跟地址，有时间我会来拍的，好吧？再见。如果大家觉得哪个好吃，也可以推荐给我。